Друзі, привіт! Російська армія продовжує нищити культурну спадщину України. В цьому відео я покажу вам, які музеї розбомблені російською армією. Міністерство культури та інформаційної політики створило сайт для фіксації злочинів Росії проти української культури, що буде використано як докази в ГААЗі. Посилання на сайт можете знайти в описі до цього відео. Також додам, що розроблена карта культурних втрат. За попередніми підрахунками, понад 150 різноманітних пам'яток та культурних об'єктів були частково або повністю знищені в результаті повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію Незалежної України. Посилання на карту теж можете знайти в описі до цього відео. А поки я назву найбільш гучні злочини російських окупантів проти культурної спадщини України. 27 лютого Чернігів Ракетним ударом РФ зруйнували історичну будівлю молодіжного театру – колишній кінотеатр імені Щорса. Будівля кінотеатру була зведена 1939 року. Під час Другої світової війни вона була майже повністю зруйнована, але фасад вцілів. Тоді, після війни, кінотеатр відбудували. Це була одна з небагатьох будівель 30-х років, що залишилася в Чернігові, і пам'ятка архітектури. 28 лютого – Іванків, Київщина. Під час наступу російських військ згорів історико-краєзнавчий музей. Музей був створений 1981 року в будівлі панського маєтку 19 століття. Його колекція присвячена історії, культурі і видатним особистостям Іванківського краю. Серед найцінніших експонатів – близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Приймаченко. Роботу вдалося дивом врятувати завдяки жителям селища, які забрали їх собі додому. Марія Приймаченко – яскрава представниця нагівного мистецтва, Народна художниця України, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. В її творчості органічно поєднувалися витоки українського живописного та поетичного фольклору. 1 березня. Харків. Ворог завдав ракетного удару по центру міста Площі Свободи, яку вважають найбільшою площею Європи. Внаслідок удару була зруйнована будівля Харківської обласної державної адміністрації, яка розташовувалася на площі. 1 березня. Тростянець. Російською військовою технікою було пошкоджено браму круглого двору та картинну галерею старовинного маєтку Олексія Галіцина. Садиба Манеш Круглий двір – це кінний двір маєтку на Даржинських Галіциних, спорудження якого почалося ще 1749 року. Року. Круглий двір мав слугувати оборонним укріпленням, однак жодного разу так і не був застосований за воєнним призначенням. Згодом його використовували як арену для циркових концертів і вистав Кріпацького театру Галіцина. За наших часів він слугував для проведення фестивалів та культурних подій. 7 березня. Харків. Російський снаряд пошкодив будинок «Слово». Це будинок з дуже цікавою історією. Це житловий будинок в Харкові, побудований наприкінці 1920-х років. Коопер Літератором літераторів, заселений 1930 року. Свого часу в будинку слова мешкали Володимир Сусюра, Микола Куліш, Павло Тичина, Іван Багряний, Остап Вишня, Микола Хвильовий, Юрій Яноський та дуже багато інших відомих українських письменників. Літератори розподіляли між собою квартири за жеребом. Споруда згадується в багатьох художніх та мемуарних творах. А 1932 року в будинку слова почалися арешти. Першим був заарештований Іван Багряний. Протягом 1930-х років з Дому Слова вивезли і розстріляли 33 українських письменників, художників і діячів культури. 11 з них були розстріляні в урочищі Сандармох в Карелії. Два мешканці письменницького будинку покінчили життя самогубством, не бажаючи миритися з похмурою радянською дійсністю. 13 мешканців будинку Слова були заслані в сталінські табори. До 1938 року були репресовані мешканці 40 квартир будинку і з 66, через що Іван Багряний охрестив будинок крематорієм. Харківський будинок Слова став одним із символів сталінських репресій в Україні. Про події, що відбувалися в ньому, зняли документальний і художній фільми під однойменною назвою «Будинок Слова». 21 серпня 2019 року постановою уряду України будинок було внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. А з 2020 року тут працювали літературні резиденції, проводились літературні заходи, Заходи і квартирники. Ось як розгромлення будинку прокоментував відомий український письменник і музикант Сергій Жадан. Снарядом пошкодило легендарний будинок «Слово». Цілком закономірно для росіян. Вони завжди нищили нашу культуру. Щоправда, цього разу в них нічого не вийде. Росіяни – варвари, а «Слово» ми відбудуємо, зазначив він. 
7 березня були суттєво пошкоджені фасад і вікна Харківського художнього музею. Експонати музею не пошкоджені. Проте працівники зазначили, що різка зміна температурно-вологісного режиму згодом негативно позначиться на їх стані. Колекція Харківського художнього музею є однією з найбільших і найцінніших в Україні. Є твори Дюрера, оригінальна голландська графіка, Репін та багато інших. Завідувачка відділу іноземного мистецтва Марина Філатова говорить, це іронія долі, що ми повинні картини російських художників рятувати від їхнього ж народу. Васильівка, Запорізька область. 7 березня окупанти обстріляли Васильівський історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова. А в ніч на 14 березня розграбували музейні експонати. Викрали, зокрема, мармуровий унітаз. Цікаво, що раніше його вже викрадали більшовики, але з часом тоді його повернули до музею. Заповідник був створений на основі палацево-паркового комплексу, Олексу Попова, відомого ще як Васильівський замок. Садиба зведена у 1864-1884 роках. Поєднувала в собі елементи бароко, російського і готичного стилів. У головному корпусі була бальна зала, дзеркальні кімнати, бібліотека з рідкісними книгами, картинна галерея з оригіналами Тиціана, Гої та Рембранта. Це єдиний в Україні комплекс, де збереглися практично всі елементи садиби часів освоєння дикого поля. 9 березня Охтин Тирка. Російські окупанти повністю знищили будівлю міського краєзнавчого музею 20-го століття. Краєзнавчий музей розташований на головній вулиці міста в історичній будівлі 19 століття. Фонд музею нараховує близько 10 тисяч музейних експонатів, пов'язаних з природою, історією та культурою краю. Серед унікальних експонатів – особисті речі письменника-земляка Івана Багряного. 11 березня Чернію російські окупанти пошкодили будівлю музею з Будованого 1902 року. Перший музей запрацював 1902 року на базі колекції мецената Василя Тарновського. 12 березня російські військові пошкодили Харківський національний театр опер та балету імені Миколи Лисенка. А наступного дня, внаслідок російського бомбардування, постраждала Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка, яка є однією з найбільших бібліотек України та Європи. Обсяг її фондів складає 7 мільйонів примірників різними мовами. У будівлі пошкоджені вітраж, вікна, два книгосховища, головний корпус та рояль. Книги залишилися не пошкоджені, але це може відбутися, якщо не дотримуватися потрібного температурного режиму. 12 березня – Маріуполь. Росіяни обстріляли мечеть Сулеймана Пишного і його дружини Роксолани. У мечеті ховалися понад 80 дорослих та дітей, серед них – громадяни Туреччини. 15 березня – Київ. Внаслідок ракетного обстрілу в будівлі театру «Київська мала опера» було пошкоджено фасади, вікна, двері та інтер'єр холу. Зміщення Лук'янівського народного будинку було зведено 1900-1902 року у неоросійському стилі. За радянських часів тут розміщувався український робітничий клуб, клуб трамвайників, військовий госпіталь, будинок культури Київського трамвайно-тролейбусного управління, а з 2005 року і дотепер будівлю займає театр «Київська мала опера». 16 березня – Маріуполь. Російська авіація скинула бомбу на Маріупольський драматичний театр. В ньому переховувалися сотні людей, в тому числі маленькі діти. Театр в Маріуполі був одним із найстаріших на Лівобережній Україні. Будівлю, прикрашену галереєю з колонадою, скульптурною групою на фронтоні фасаду, звели 1960 року. 21 березня Маріуполь. Російські окупанти авіаударом знищили музей Куінчі. На момент бомбардування в музеї не було оригіналів робіт Куінчі. Натомість зберігалися картини Айвазовського, Глущенка та Яблонської. У шести музейних залах було представлено близько двох тисяч експонатів, серед яких твори живопису, декоративно-прикладного мистецтва, графіка та скульптура. Половина залів присвячувалася життю і творчості відомого маріупольського художника-пейзажиста Архипа Куїнчі. 